Halo semuanya, kembali lagi di Otonet Max bersama Sergio Hanif dan kali ini kita ada di Gias 2018 ya, di sebelah saya sudah ada mobil yang ini desainnya untuk apa ya Wuling tuh baru ngeluarin Convero, Cortez dan setiap mobil yang diluncurkan tuh lama-lama desainnya makin keren salah satunya ini, ini adalah SUV yang secara dimensi dan spesifikasi katanya akan bersaing dengan Honda CR-V tapi harganya akan bersaing dengan Honda HR-V Wuling belum ngomong ini namanya apa gitu kayak misalnya uh, Wuling Cortez itu kan di luar namanya Baojun terus masuk ke sini jadinya Wuling Cortez ini pun juga sama di China itu namanya Baojun 530 di Indonesia konsepnya ini dibilangnya namanya Wuling SUV dia belum sebut namanya apa kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah mungkin ini ada bocorannya dan lihat deh ini tampangnya pas kita lihat itu kayaknya kayak kayak SUV dari mana gitu ya tampangnya futuristik keren karena di sini lihat deh, ini desain ya itu benar-benar e, beda dari yang lain ya. Meskipun ada beberapa yang kelihatan mirip-mirip kayak misalnya kombinasi lampu atas dan lagu bawah ini mirip kayak expander gitu kan. Tapi ini sesuatu yang berbeda dan exceptional. Dan di bawah logo ini dia ada sebuah kamera. Kalau misalkan kalian pikir adalah kamera 360, ternyata bukan. Karena di spionnya nggak ada kamera, jadi cuma ada kamera depan sama kamera belakang. Dan di sini juga ada sensor parkir, corner sensor, dan kalau di China itu lambangnya tuh kuda karena bau jun. Kalau di sini lambangnya jadi wuling. Dan ini menurut gue lambangnya agak kegedean ya. Kalau misalnya dikecilin lagi mungkin lebih bagus dan dibikin logonya krum aja nggak usah pakai merah-merah. Di sini kita lihat lampunya di bagian atas sini ada LED, DRL dan bisa berubah jadi lampu sen. Di bagian bawahnya sini ini ada proyektor LED juga. Dan di bawahnya lagi ada sebuah fog lamp dan di bagian fog lampnya ini ada tulisannya wuling. Dia kasih pay attention detail tuh bagus gitu. Dan kalau misalkan kalian pikir ini adalah sebuah krum, enggak. Karena ini kayak silver lining aja. Sampai ke sini juga masih silver silver lining. Dia nggak pakai krum krum yang agak berlebihan. Dan kalau kita lihat bagian sampingnya, mobil ini memang terlihat kecil ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat lebih dekat lagi, ini mobil sebetulnya besar. Cuma proporsinya terlihat jadi kecil. Contohnya gini. Percaya nggak? Ini ban kelihatannya kecil. Tapi ini velg ya itu R19. Jadi velgnya besar dan ukurannya 245 45 R19. Ini pakai ban Michelin dari sananya. Dan kalau kita lihat cakramnya, ini kelihatannya ukurannya besar banget. Bahkan sampai belakang pun kelihatannya cakramnya besar. Terus kalau kita lihat dari samping, ini mobil ukurannya besar ya. Dan kaca tengah belakang itu di blackout, tapi yang di sini ini bening. Nah, kalau misalnya kita lihat bagian handle pintunya, di sini tuh kayak ada metalnya, tapi metalnya tuh dof, bukan yang krum nyala-nyala gitu. Dan kalau dipegang ini rasanya licin ya. Terus di bagian belakangnya juga sama, seperti bagian depannya, dia punya cakram yang besar, velg R19. Dan di bagian belakang sini, ini dia punya double muffler tapi palsu <laughs> kenal potnya ini tersembunyi di bagian bawah sini jadi ini cuma ornamen-ornamen doang tapi sentuhannya bagus sih jadi kalau kelihatan dari belakang tuh kayaknya keren gitu ya dan ini ya ini gue baru ngeliat nih ada sambungannya ke sini ya jadi reflektornya ini nyambung sampai ke bagian tengah dan dia tulisan turbo karena emang di China itu ada dua pilihan mesin mesin 1800 cc dan mesin turbo 1500 cc tapi untuk versi Indonesia itu belum diperjelas apakah yang masuk itu mesin yang sama dengan Cortez atau mesin 1500 cc turbo sekarang kita buka bagian belakangnya belum elektrik ternyata kita buka aja kalau misalkan kalian pikir SUV segede gini itu udah 7 seater ternyata dia masih 5 seater jadi di belakangnya ini tidak ada kursi dan ruang di belakang ini cukup lega meskipun dia agak sedikit ke atas kurang begitu dalam nah kalau misalnya kita buka bagian bawahnya ini ada sebuah ban, ini ukurannya full size dan di atas velg spare tire-nya itu ada sebuah subwoofer karena audio mobil ini digarap oleh Infinity keren ya? ini kita dikasih trim bagian sini, sayangnya pintu belakangnya belum elektrik dan di sini ada kamera mundurnya defogger lengkap, sharp pin antena lengkap dan ada high mounted stop lamp serta wiper 
Tapi sayangnya pas kita lihat lampunya ini belum LED Di dalam sini masih ada bohlamnya Sekarang kita masuk aja ke dalamnya Ya jangan kaget kalau misalnya mobil ini adalah setir kiri Yuk! Sekarang kita masuk ke dalam interiornya Wuling SUV Ya seperti gue bilang tadi ini setir kiri Jadi nanti versi Indonesia masuknya setir kanan ya Iyalah kalau kiri mah ilegal gitu kan Nah kalau misalkan kita masuk ke dalam Ini sih interiornya sih exceptional ya Ini keren dan pemilihan bahannya bagus Plastik-plastiknya rapet, good quality-nya bagus Meskipun di bagian sini, sini itu belum pakai soft touch Soft touch-nya ada di bagian kulit sintetisnya di bagian sini Terus di bagian sini, sini dan bagian sini sininya belum sininya masih plastik biasa dan kalau misalkan kita perhatikan jahit-jahitannya ini adalah jahit-jahitan asli bukan pattern ala jahit-jahitan palsu nah terus kalau kita lihat desain interior sendiri gue suka lebih bagus kita lihat sendiri dibandingkan kita foto ya karena lekukan-lekukannya itu nggak kelihatan kalau misalnya di foto dan tombol-tombolnya ini di bagian sini ya ini tuh kayak Lamborghini gitu tombolnya dipencetnya kayak gini dan ada rasa klikinya kayak Audi Udah, klik 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 ya gitu di sini untuk mematikan stability control ini untuk parking sensor ini untuk hazard dan ini untuk kunci dan membuka pintu terus kalau kita lihat bagian speedometernya ini bagian tengahnya itu mengingatkan kita pada Wuling Cortez yang punya layar di bagian tengahnya dan layarnya ini colorful terus setirnya juga sama seperti Wuling Cortez cuma warnanya berbeda dan ya kita tahu lah bagaimana setir kulit tapi setir kulitnya ini kalau kita genggam itu rasanya kayak agak squishy gitu ya tapi nggak tahu ya kalau versi Indonesia nanti masuknya gimana dan gue menemukan sebuah logo Wuling yang krum semua dan kenapa nggak bagian depan bagian belakangnya itu logonya seperti ini aja jangan dibikin merah kesannya agak gimana gitu di sebelah kiri ini ada beberapa tombol pertama untuk melipat spion electric mirrornya terus ada untuk mengatur ketinggian lampu dan ada pengatur untuk ambient lighting di dalamnya dan di bagian sini AC nya belum dual zone tapi sudah elektrik meskipun belum ada autonya di bagian bawah sini ada sebuah lighter dan ada dua buah colokan USB, yang satunya buat menghubungkan ke audio, dan satunya lagi untuk ngecas doang. Terus bagian transmisinya ini automatic, katanya sih pakai six speed DCT. Dan di sini ada dua buah tombol untuk eco dan satunya untuk mode berkendara di salju. Terus di bagian sini ada electronic parking brake dan auto hold. Dan di sini ada sebuah tempat penyimpanan yang nggak begitu besar. Tapi tutupnya ini bisa dijadikan armrest dan ini rasanya enak. Tapi meskipun interior gue suka banget, gue ngerasa kayak kursinya itu agak kurang. Pertama, leg supportnya kurang panjang, kursinya tuh kurang panjang ya, jadi kaki itu agak ngegantung. Terus dia kursinya udah elektrik, tapi sayangnya kursi elektriknya itu nggak bisa banyak gitu seperti mobil-mobil lainnya. Kayak misalnya gini, naik turunnya cuma gini doang, dia bagian depan belakangnya itu nggak bisa naik turun gini, jadi cuma sliding, naik turun, dan reclining. Nggak bisa depan belakangnya itu nukik gitu ya. Terus juga setirnya ini, dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik sayangnya. Dan di sini ada push start engine button di bagian power window-nya yang auto cuma bagian driver aja. Terus kemudian spionnya, ini kelihatannya spionnya tebel. Kalau misalkan kalian pikir dia elektrofromatik, dia belum. Dan di bagian sini dia punya panoramic sunroof. Terus di bagian layarnya, ini sepertinya common parts dengan Wuling Cortez. Harusnya menu-menunya juga nggak jauh beda, karena ini masih satu basis. Nah, kalau ditanya mobil ini value for money apa enggak, gue nggak bisa ngasih jawaban. Karena untuk varian Indonesianya, kita belum tahu spesifikasi dan harga bandrolnya. Cuma kalau spesifikasi seperti ini, harganya di bawah 300 juta, itu sih luar biasa ya. Gue aja pengen. Sekarang kita ke belakang yuk. Kemudian kita duduk di kursi belakang mobil ini dan gue surprise ini lega banget gila lihat deh kakinya panjang atapnya juga masih ada meskipun nggak lega-lega banget dan ini pengaturan kursinya ini stepnya banyak bisa sampai rebah banget ke belakang bisa buat tiduran dan ini ya ini kulitnya tuh beda sama kulitnya si Cortez ini tuh kulitnya lebih lembut terus juga ini kursinya empuk bahkan lebih empuk dibandingkan dengan kursi depannya ini rasanya agak squishy squishy gitu. Kemudian di bagian bawah sini kita akan menemukan dua buah ventilasi AC yang tidak bisa diatur secara individual. Jadi harus ngikutin di bagian depan. Dan di bawahnya ini ada colokan USB buat ngecas HP. Dan gue surprise lagi, karena di sini kita juga dapat tweeter. Jadi kalau misalnya mau nyetel audio, mau dengerin suara yang enak, itu nggak cuma bagian depan doang. Karena belakangnya pun kita masih bisa dapat suara tinggi karena di sini ada treble-nya. Ini luar biasa sih, cuma tinggal bandrol harganya berapa. Oke. 
Dan kalau misalkan kita lihat bagian mesinnya, ini kayaknya mobil wuling dengan uh, bagian kap mesin paling rapi ya. Yang ini dilapis plastik, plastik, plastik. Terus di sininya juga ada karetnya. Pokoknya ruang mesinnya terlihat rapi meskipun kalau kita lihat lebih bawah itu berantakan. Oke, mungkin itu aja dari kita soal wuling SUV ini. Surprisingly ini adalah mobil yang wow, meskipun kita nggak tahu harga banderol berapa. Semoga harga banderolnya nggak jauh-jauh dari wuling Cortez karena kalau misalkan ini bisa masuk dengan harga yang terjangkau dan fitur yang banyak, maka ini bisa menjadi game changer untuk sebuah crossover di kelasnya. Pelaknya 19 inci, Bro. Udah itu aja dari Outlet Max. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di first impression review berikutnya selama Gias 2018 ini. Bye. Mana sih pengaturan kursinya?